হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা অনুপাতের আরেকটা অঙ্ক সলভ করব অঙ্কের প্রশ্নটা হচ্ছে এমন কিছু টাকা লাবিব সামি এবং সিয়ামের মধ্যে পাঁচ অনুপাত চার অনুপাত দুই এভাবে ভাগ করে দেয়া হলো সিয়াম একশো আশি টাকা পেলে বাকি দুজনের টাকার পরিমাণটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে একটু খেয়াল করে দেখো আগে আমরা যে অঙ্কগুলো করে এসেছি সেই অঙ্কগুলোতে এই টাকার পরিমাণটা দেয়া ছিল এবং সেখান থেকে আমরা এই তিনজনের টাকার পরিমাণ খুঁজে বের করেছিলাম অর্থাৎ যে অনুপাতে থাকতো আমাদের সেই অনুপাতের অংশগুলোর মান আমরা খুঁজে বের করতে পারতাম এখন আমাদের কাছে এই টাকার অনুপাতটা দেয়া নেই কিন্তু একজনের টাকার সংখ্যার পরিমাণটা আমাদেরকে দেয়া আছে সেখান থেকে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই টাকার পরিমাণটা অর্থাৎ মোট টাকার পরিমাণটা খুঁজে বের করা তাহলে আসো আমরা যদি এই সূত্র ধরে আগাই যে সিয়ামে একশো আশি টাকা পাবে তার আসলে কত টাকা পাওয়ার কথা সেই সূত্রটা যদি আমরা বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা আবার সেই ফর্মেটে ফিরে যাব আমরা মোট টাকাটাকে আচ্ছা আমরা আমাদের সুবিধার জন্য ধরে নেই টাকার পরিমাণ হচ্ছে ক এবং এই ক টাকাটাকে আমরা ভাগ করব এই যে আমাদেরকে অনুপাত দেয়া হয়েছে সেই অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল দিয়ে অর্থাৎ পাঁচ যোগ চার যোগ দুই এইটা দিয়ে আমরা মোট টাকা যেটাকে আমরা ক ধরে নিয়েছি তা দিয়ে ভাগ করব তাকে এই পরিমাণটা হবে আমাদের একটা ভাগের সংখ্যা অর্থাৎ প্রতি ভাগে কি পরিমাণ টাকা পড়বে সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা পাব আর অনুপাতে দেয়া হয়েছে কে কয় ভাগ পাবে অর্থাৎ লাবিব পাবে পাঁচ ভাগ সামি পাবে চার ভাগ এবং সিয়াম পাবে দুই ভাগ তাহলে আমরা সিয়াম কতটুকু পাবে সেটা নিয়ে আমরা জানতে চাই কারণ সিয়ামের টাকার পরিমাণটাই আমাদেরকে দেয়া আছে তাই আমরা যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলেই কিন্তু সিয়ামের টাকার পরিমাণ পেয়ে যাব যেটা হচ্ছে একশো টাকা এখন এই জিনিসটাকে যদি আমরা একটু সিম্প্লিফাই করি তাহলে দেখো ক ভাগ এগারো গুণ দুই সমান সমান একশো এখান থেকে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে মোট টাকার পরিমাণ সেটা বের করা অর্থাৎ কয়ের পরিমাণটা বের করা কয়ের পরিমাণ যদি বের করতে হয় তাহলে প্রথমে আমরা যে কাজটা করতে পারি গুণ আকারে যারা আছে তাদেরকে ডান পক্ষে ভাগ করব এবং ভাগ আকারে যারা আছে তাদেরকে ডান পক্ষে গুণ করব তাহলে এই সংখ্যাটা দাঁড়াবে এমন ক সমান একশো এই ভাগটা হয়ে যাবে গুণ এগারো আর এই গুণটা হয়ে যাবে ভাগ তাহলে দেখো এখানে আমরা যদি একটু কাটাকাটি করি দুই একশো আশিকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে আসবে নব্বই এবং নব্বইকে আমাদের এগারো দিয়ে গুণ করতে হবে নব্বইকে এগারো দিয়ে গুণ করলে কি হয় দেখো এখানে আমরা পাবো শূন্য নয় নয় অর্থাৎ নয়শো তাহলে আমরা কিন্তু মোট টাকার পরিমাণটা পেয়ে গেলাম এখন আমরা বাকি ভাগে কত টাকা পড়ে সেগুলোও বের করতে পারবো তাহলে আমাদেরকে আবার বের করতে হবে প্রত্যেক ভাগে কত টাকা পড়ে মোট টাকা হচ্ছে নয়শো নব্বই এবং ভাগ সংখ্যা হচ্ছে এগারো তাহলে লাবিব পাবে পাঁচ ভাগ আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করব পাঁচ দিয়ে গুণ করলে যেটা হবে সেটা হবে লাবিবের টাকার পরিমাণ এবং আবার যদি আমরা প্রতিভাগের টাকাকে চার দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো স্বামীর টাকার অনুপাত তাহলে দেখো আমাদের এখানে মোট টাকার পরিমাণটা দেয়া ছিল না কিন্তু একজনের টাকার পরিমাণটা দেয়া ছিল তাই আমরা সেই একজনের টাকার অনুপাতটাকে ব্যবহার করে প্রথমে মোট টাকাটাকে বের করে নিলাম তারপরে আমরা সেটা ইউজ করে বাকি দুটা ভাগের পরিমাণ বের করে ফেলতে পারি 